Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan kita Kepada zat yang paling pantas untuk dicintai Dihormati, dipatuhi dan juga ditakuti Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan di langit, di bumi, di kedalaman lautan yang mengurus segala sesuatunya di langit, di bumi dan di kedalaman lautan yang tampak atau tidak tampak oleh mata kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan zat yang Maha Mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, segala sesuatu yang digunakan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini kita juga panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik manusia yang paling suci jalur nasabnya paling sempurna fisik dan juga akhlaknya dengannya lah risalah langit kenabian ditutup dan dia telah dinobatkan oleh sang pencipta Allah untuk menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat orang yang pertama mengetuk dan masuk ke dalam surga serta juga Allah sebagai sang pencipta bersama dengan malaikat-malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia selalu memberikan salam hormat kita kepada Nabi Besar Muhammad SAW tentu pertama-tama saudaraku seiman saya berterima kasih atas undangan ini jazakumullah khairan kepada panitia dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir Semoga Allah mengikhlaskan niat kita murni hanya untuk menuntut ilmu Karena memang ilmu ini adalah satu-satunya tangga untuk mendatangkan iman Dan iman ini kalau sudah datang dan ada dalam hati setiap orang di antara kita Maka bisa mengubah segala sesuatunya Orang buruk bisa jadi baik, orang bodoh bisa jadi pintar, orang pelit bisa jadi dermawan Bahkan orang yang penakut bisa jadi pemberani Mengubah segala sesuatunya dengan keimanan Dan tidak ada cara untuk mendatangkan iman kecuali ilmu Dan ilmu didapatkan dengan majlis-majlis ilmu seperti ini Dan kalau iman sudah ada saudaraku seiman Maka seluruh amal soleh akan mudah diajalankan dan diamalkan Dan seluruh amal buruk dari maksiat akan mudah ditinggalkan Jadi saya memberikan ucapan terima kasih Dan yang kedua saya Mengucapkan kepada teman-teman datang menuntut ilmu dengan marhaban bitalabul ilm Selamat datang para penuntut ilmu Karena memang ini ucapan diusapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Kepada seluruh sahabat-sahabat yang datang untuk menuntut ilmu Tentu duduknya saya di sini bukan karena saya lebih pintar saudaraku seiman Tapi karena kita menjalankan sunnah Nabi SAW Sebagaimana beliau bersabda dinun nasihah Agama ini memang semuanya nasihat dan Allah mengatakan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rajim fadhakir fa inna dhikratan fa'ul mu'minin Salim mengingatkanlah karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Judul kita pada pagi ini adalah Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia Banyak orang yang belum mengenal siapa Tuhannya Allah Oleh karena itu, mereka kalau mengaku sebagai seorang muslim pun belum bisa maksimal menjalankan perintah-perintah agama Masih dipilah-pilah Yang wajib, yang sunnah Atau meninggalkan sesuatu yang dilarang Haram atau makruh Masih dipilah Yang dia suka dikerjakan Yang dia tidak suka tidak dikerjakan dalam perintah Yang dia mau ditinggalkan Yang dia tidak mau dikerjakan dalam kemaksiatan Ini kalau orang muslim Dan penyebabnya satu karena belum terlalu mengenal siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, orang-orang yang bukan muslim, mereka juga tidak mengenal Allah sehingga mereka mengalihkan kepatuhan-kepatuhan mereka, ketundukan mereka, keperluan dan kebutuhan mereka untuk curhat, menyampaikan hajat-hajatnya, mengeluhkan penyakit, cobaan kepada makhluk kepada sesama manusia, ada yang melampiaskan yang lebih luar biasa lagi ke patung-patung misalnya banyak orang yang menyembah patung apa yang patung bila apa yang bisa dilakukan oleh patung tersebut bukankah patung itu yang pahat wajahnya yang buat matanya yang ukir mulutnya yang bentuk tangannya adalah dia sendiri 
Dari mana dia bisa mengatakan itu adalah Tuhan Terlebih lagi pada saat patungnya rusak Maka dia yang memolesnya dan, mem- dan membetulkannya ya. Membangun kembali, membuat kembali Begitu juga dengan orang yang menganggap pohon keramat, jimat dan segala macam hal Padahal sebenarnya teman-teman sekalian Coba datangkan di benak anda sekalian Semua yang disembah selain Allah Semua yang disembah selain Allah Misal Pohon keramat Kena dianggap tua Berumur ratusan tahun Atau orang-orang yang menyembah patung Atau orang-orang yang menyembah jin Syaitan Menyembah kuburan Menyembah apa sajalah Selain daripada Allah Maka apa andil Tuhan-Tuhan mereka itu terhadap pergantian siang malam Apa andil mereka pada rasa lapar yang kita rasakan Apa andil mereka tidak usah ke sebuah semua sayuran dan buah-buahan Di satu buah pisang Apakah patung itu, pohon itu, syaitan itu Apa saja yang disembah selain Allah Bisa membuat satu buah pisang buat kita Atau kulit pisang Atau mungkin apa saja Tidak ada andil sama sekali buat dari mereka Semua yang diseru selain Allah itu Tidak punya andil apapun Baik untuk dirinya sendiri Ataupun buat, buat orang lain Maka mengapa ada orang masih mengalihkan penyembahannya kepada Allah Dalam tulisan saya yang senang saya susun ini Kenalilah Tuhan mengkau akan bahagia Saya coba mengungkapkan beberapa faktor Yang menyebabkan kenapa manusia melakukan itu Tapi yang paling mendasar adalah karena ketidaktahuan mereka siapa itu Allah. Tidak pernah belajar, tidak mau tahu. Kalaupun dikenakan siapa Tuhanmu, kalau dia muslim dia mengatakan Allah saja. Tapi dia tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau tahu. Tidak pernah mau tahu siapa itu Allah. Allah itu ada, ber- ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana caranya berhubungan dengan Allah Sang Pencipta? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi Siapa Tuhan kita? Yang tadi sudah saya sebutkan Allah Kenapa Allah tidak kelihatan? Allah ada di mana? Dan bagaimana berhubungan dengan Allah? Itu yang akan menjadi inti bahasan kita Baik Saya akan mulai dengan siapa Tuhan kita? Jawabannya adalah Allah Dari mana buktinya? Kalau Allah itu sebagai Tuhan Allah nggak kelihatan Ustaz Kita mulai dengan ayat-ayat Al-Quran Karena memang Satu-satunya cara Untuk mengenal Tuhan kita Melalui kitab yang diturunkan Dan dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW Tidak ada cara lain Antum kalau mau mengenal Allah tanpa mengikuti wahyu sulit nggak bisa Karena kita harus Mengenal dulu dari buku yang telah diturunkan Al-Quran Yang kadang-kadang banyak kaum muslimin hanya taruh di lemarinya saja Atau dibaca pada saat di bulan Ramadan Atau hanya ditransaksi jual belikan Hanya sebatas itu Tidak ada sesuatu yang diambil manfaat darinya Kita dengarkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta Pertama dalam surah Az-Zumar Surah nomor 39 Ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Lahu maqalidus samawati wal ard. Alladziina kafaru bi ayatillahi ulaiika humul khasirun. Az-Zumar 62 ini menjelaskan kepada kita Allah adalah pencipta segala sesuatunya. Antum lihat di langit sana Yang kelihatan dengan mata antum Apa saja Kelihatan dengan mata anda Burung yang terbangan Pergantian siang malam Air hujan yang turun Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya Termasuk matahari yang sekarang kita bisa rasakan Terik panasnya Kemudian bulan yang purnama di malam hari Semua yang bisa kelihatan itu di mata kita Dan semua yang tidak kelihatan oleh mata kita Seperti misalnya dalam rukun iman seorang muslim Setelah iman kepada Allah ada rukun iman kepada malaikat Di langit sana ada banyak malaikat Nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalam pertemuan kita ini Yang kelihatan dan tidak kelihatan di langit Simpan dulu contoh ini Kemudian di bumi Yang kelihatan 
di bumi ini dari manusia kita tahu paras wajah kita berbeda-beda warna kulit ya, poster tubuh kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan bahasa karakter kebiasaan-kebiasaan adat semua itu yang berhubung dengan manusia kemudian hewan-hewan dari yang paling kecil serangga paling kecil mungkin kita anggap kayak semut sampai ke yang paling besar gajah yang jumlahnya miliaran siapa ya, apa, semua miliaran tadi jumlahnya dan dengan karakter-karakternya dengan warna kulitnya dengan corak-corak warna kulit tersebut atau warna buluhnya semua itu hewan-hewan kemudian contoh yang lain tumbuh-tumbuhan ini pohon pisang, ini pohon mangga, ini pohon durian, ini pohon manggis, ini pohon sayur-sayuran ini pohon yang tidak ada buahnya, ini pohon kecil dari rumput sampai pohon beringin yang besar semua itu yang kelihatan oleh mata kita teman-teman sekalian ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya ini dan yang tidak kelihatan di muka bumi ini seperti misalnya jin kita tahu ada makhluk Allah jin tidak kelihatan kemudian perasaan dan karakter manusia seperti misalnya kita rasa suka rasa benci semua itu teman-teman sekalian di langit, di bumi, di kedalaman lautan semuanya itu yang menciptakannya yang mengurusnya yang mengawasi yang memiliki yang menyiapkan segala kebutuhannya adalah Allah dan yang memusnahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini makna tafsir daripada Allahu Khaliqu Kulli Shay. Dia yang menciptakan, mengurus, mengawasi, menyiapkan segala kebutuhan dan memusnahkan semua segala sesuatunya. Wa huwa ala kulli shay'in qadir dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dialah lahu makhalidus samawati wal ard. Dialah yang mengurus semuanya di langit dan di bumi ini. Dan orang-orang yang kafir tentang ayat-ayat Allah ini, mereka lah orang-orang yang rugi. Simpan baik-baik di benak anda ayat ini. Kita akan kuatkan dengan ayat-ayat yang lain. Dan ayat-ayat ini akan saya rincikan panjang lebar dengan contoh-contoh. Bagaimana titik puncak dari bahasan kita adalah nanti insya Allah. Dengan izin Allah tentunya. Kita berharap teman-teman sekalian bubar dari masjid ini, dari majlis ini. Sudah tahu siapa Tuhannya Allah Dan pertanyaan-pertanyaan tadi Tuhan saya Allah Allah ada di mana Kenapa Allah tidak kelihatan Dan bagaimana berhubungan dengan Allah Ini menjadi inti bahasan